Всех приветствую. Сегодня в обзоре поговорим о потрясающих гибридных наушниках от компании Tanzu. И эта модель получила название Neja. Приходят они в очень большой стильно оформленной коробке. И мне кажется, тут их дизайнер буквально превзошел себя и постарался на славу. Все-таки это их дебютная модель. И за звук здесь отвечает мощная связка из шести арматурных излучателей вместе с одним электростатическим драйвером для лучшего воспроизведения высоких частот. Чувствительность составляет 106 дБ и у них довольно низкий импеданс, а именно 16 Ом. Сразу скажу, что на раскачку наушники довольно легкие. Теперь давайте рассмотрим комплектацию подробнее. И тут мы получаем очень красивые наушники, которые изготовлены из очень гладкой медицинской смолы. Получили разъем 2 пин и единственное компенсационное отверстие, которое расположилось вот здесь. А вот здесь есть надпись Neja на обоих наушниках с маркировкой правого и левого канала. И как по мне, наушники смотрятся просто превосходно с точки зрения дизайна за счет вот этого красного яркого пламени и дополненного двумя вот такими интересными эмблемами. И мне нравится, что у них есть тот самый фирменный, еще более улучшенный, прокачанный стиль танзу. И как по мне, каждый раз они уделяют особенное должное внимание и подход к оформлению лицевых панелей. И такое я очень одобряю. Но вот звуковод тут стандартный, очень аккуратный, слегка вытянутый и имеет очень четкий бортик для того, чтобы амбушюры цеплялись сюда более надежно. И я сразу скажу, что свою функцию он отрабатывает на все 100%, так как с посадкой и удобством тут вообще полный порядок. Сидят наушники в ушах очень комфортно и дискомфорта никакого нет. Несмотря на то, что эта модель, согласитесь, она очень довольно такая крупная получилась. Но и использовал с этими наушниками я вот такие комплектные фирменные качественные насадки Tanzu Sankai. То есть сбалансированные. И еще есть вот такой более широкий вариант. То есть нам тут дают реально хороший выбор. Те, что более узкие, дают хороший буст низких частот. А те, что более широкие, дают более открытое звучание. Поэтому, друзья, разгуляться тут есть где. И про кабель тут, конечно, тоже не забыли. Он тут очень качественный, выполнен из без кислородной меди с посеребрением. Получил коннекторы 2 пин и возможность установки как балансного штекера на 4.4 джек, так и стандартного 3.5. В общем, кабель реально отличный, удобный и можно даже не менять его на что-то другое и пользоваться им без проблем. Так как вместе с наушниками он смотрится просто превосходно. Но и это еще не все, друзья. Нас также решили побаловать вот таким крупным фирменным кожаным кейсом Танзу с золотой молнией. И можно положить сюда как наушники, так и еще и плеер, так как он очень вместительный, хотя, конечно, не маленький. В карман его у вас точно не получится спрятать. Ха. Ну и вот мы подошли к самой главной части обзора, именно к разбору звучания этих удивительных гибридных наушников, о которых я бы мог говорить буквально часами. Я считаю, стоит начать с того, что тюнинг и концепция настройки звучания этой модели в первую очередь максимально заточена под истинных аудиофилов. И да, это именно то, что я ожидал увидеть от Tangzu. Так если вспомнить их отличный успех в создании других моделей, как, например, последний Foodverse, которые очень выделились своей теплой и басовитой настройкой, так, например, те же настоящие киллеры бюджета, Tanzu Wanner, или, например, может вы еще помните оригинальные Дзетяньву, которые сразу стали настоящим планарным хитом, где уже стало сразу понятно, что да, эти ребята определенно понимают, как надо грамотно тюнинговать наушники, так и понимают, что реально будет востребовано среди аудиофилов в разных ценовых категориях. И я также считаю, что у их моделей весь успех был абсолютно оправдан. У них не было никаких непонятных, рискованных, фановых настроек с очень разным и неочевидным тюнингом. А наоборот же виднелась сразу очень понятная цель, которой они шли все это время. Поэтому, друзья, я максимально уделил внимание при прослушивании этих наушников, чтобы поделиться с вами своими мыслями. Так как рассказать тут есть действительно о чем. И сразу скажу, что тюнинг у этой модели очень сбалансированный. Нету никакого перекоса, как в раздутые басхедные низкие частоты, так, например, в яркую, утомительную или темную подачу. 
так как на деле здесь мы имеем очень теплую, крайне приятную звуковую подпись. И несмотря на использование арматурного драйвера на низких частотах, тут есть и очень удивительный объем и вес, и глубина, так и бодрый, не потерявшийся панч на мидбасе, что очень важно. Да и с текстурой тут тоже полный порядок. Удар кика тут явно очень четко прослеживается в миксе и имеет очень выделенную атаку и очерченность, что не может радовать. А сатурация и гармоники низких частот очень явно прослушивается и нет ощущения смазанности образа низких частот или какой-то непонятной сухости и зажатости, как я встречал в других арматурных наушниках. Да, бас, конечно, в любом случае отличается от динамического излучателя по своему характеру, но к его качеству, ударности и плотности у меня нет никаких вопросов, так как подается он динамично, с очень выделенной и, что главное, не размазанной атакой, которую дополняет очень продолжительное и аккуратное затухание. А вот на средних частотах эти наушники – Просто настоящие доминаторы такого веса и очень натуральной проработки инструментов и вокальной части я давненько не встречал. Настолько объемным, будто 3D эффект воспринимается тут вокал, что первое время мне было крайне непривычно от такой очень редкой и более интересной супер завлекающей подачи с более явным выделением вокала вперед и более прозрачным ощущением его лучшей проработки на обертона среди других арматурных наушников. А сохраненная энергетика и эмоциональность, которую тут подчеркнули на ударных барабанах, с их безумными атаками просто не может не радовать. Каждый раз при прослушивании буквально, что бы я ни включил, в какой бы день я ни поставил музыку из своего плейлиста, я просто буквально погружаюсь в эту безумно динамичную, атмосферную, бодрую подачу, которая совершенно не дает никакого утомления и усталости, так как тут нету никакой яркости или назойливости этой области, как это бывает среди других наушников. То есть, если мои LED с 15 доставляют эту область более спокойно и нейтрально, то Тангзу Нежа – настоящая им противоположность, что меня определенно порадовало, так как иметь под рукой две разные звуковые подписи, я считаю, очень круто. Ну и завершением всей этой масштабной, завораживающей картины являются высокие частоты, которые здесь за счет использования электростатического драйвера получились очень продолжительными, супернатуральными и детальными, с безумным количеством воздуха и прозрачности в этой области – Прямо как я люблю. Поэтому тарелочки, различные перкуссии, микро, макро, детали, все здесь буквально у вас как на ладони. Ни одно послезвучие или легкий малейший остаточный шлейф или призвук не скроется из вашего поля зрения. Я бы назвал это так. Вы буквально владеете этим диапазоном, который тут настолько проработан, что первое время буквально сводит с ума. И я даже боюсь представить тех людей, кто планирует или переходит на такие наушники с чего-то более бюджетного, так как даже для меня, очень уже опытного слушателя, который давно во всей этой аудиотеме, эти наушники поразили этой крайне приятной и по-настоящему аудиофильской, что самое главное, взрослой подачей, которую я очень давно искал. Да, конечно, я иногда встречал что-то похожее, но как только я добирался до сравнений, то нет, все там было очень по-другому. Ну а что касаемо звуковой сцены, то здесь вообще с этим полный порядок. Перед нами строится просто настоящая стена звука. Безумная и неограниченная в ширину звуковая сцена, а проработка глубины превосходно рисует, что различные инструменты, что ударные барабаны и что самое главное, все тут звучит максимально раздельно и совершенно не создается ощущение зажатости или закрытости. Каждый синтезатор или какой-то отдельный звук воспринимается очень четко в пространстве и локализовано. Никаких проблем с определением местоположения чего-либо совершенно не возникает. А вывод по данным наушникам у меня получился таков. Танзу Нежа это эмоциональные и супер драйвовые гибридные наушники с очень взрослой аудиофильской подачей и грамотной совершенно неутомительной настройкой. И лично мне каждый раз при прослушивании они дарят только настоящие и те самые необходимые положительные эмоции, которые наверняка все любят получать. Это одни из тех наушников, которые я крайне рекомендую послушать всем. Ссылка на покупку наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. 
Подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайки. С вами, как всегда, был Айси Дженниус. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.